La guerre en Ukraine n'a toujours pas terminé. Nos chers frères et sœurs, là-bas et dans d'autres endroits, et tous les réfugiés se, situent, se trouvent dans une situation dangereuse et précaire. Disons ensemble un chapitre de Tihilim, chapitre 120. Un peu de tzlaka dans la coupa et on va partager une pensée pour aujourd'hui et la pensée d'aujourd'hui je fais un peu marche arrière et ça, en réalité, ce n'est pas marche arrière, puisque c'est un sujet que nous vivons avec. Et ceci, c'est la parasha de Chemini dans laquelle nous avons étudié la semaine dernière et lu ce Shabbat. Les lois de Kacher. Quel animal est Kacher Quel animal n'est pas Kacher Quel poisson est Kacher Quel poisson n'est pas Kacher Et ainsi de suite. Je dis que ce n'est pas la, semaine, la parasha de la semaine dernière, puisque c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Les lois de Kacherut. La discipline. Comment Et quoi manger. Eh bien, la cache-route, parfois, peut encombrer une situation un peu difficile, parfois mal à l'aise, surtout quand on vit, on fonctionne, on travaille dans un milieu qui n'est pas caché, donc qui n'est pas juif. On peut se faire inviter dans un restaurant, on peut se faire inviter dans des soirées, des meetings, des réunions, où du non caché est servi, et on peut parfois se trouver dans une situation désagréable, comment refuser manger. Trop souvent, on va s'excuser en disant « Oh, j'ai un régime particulier, donc euh, je ne peux pas manger. Je n'ai vraiment pas faim. J'apprécie, mais je n'ai vraiment pas faim. Je viens de manger. » Et toutes sortes d'excuses et éviter de dire tout simplement « Je suis désolé, je ne peux pas manger. Je suis juif. Je suis cacher. Je suis les, la, je suis les, les lois. » Que la Torah nous a périscrit dans la nourriture qui est une discipline particulière de manger cachère, malheureusement trop souvent on a honte de dire tout clairement je me je mène une vie différente en mangeant une diète qui est cachère et eh bien aujourd'hui je voudrais partager avec vous une histoire qui montre juste l'inverse que quand vous vous respectez et vous montrer que vous êtes fier de votre comportement, qu'on est fier de notre religion, on nous respecte pour. Eh bien, l'histoire qu'on raconte, l'histoire avec le Dayan, Hanor Erntro, qui est le Av Beddin du Beddin de Londres, que d'ailleurs j'entends qu'il a besoin de refouage Shlema, nous lui souhaitons Hanor Ben Blima, une refouage Shlema. Eh bien, un jour, il, fut été, il a été invité au palais à une fonction de la famille royale, Angleterre. Sachant qu'il va avoir un repas, le Dayan a préparé son repas, bien proprement emballé, respectueusement, son assiette, sa coutellerie, tout pour qu'il puisse aussi manger, pour qu'il ne soit pas différent des autres, mais bien sûr, il va manger cachère. Il arrive à l'événement, on lui signe une place et il va avec sa nourriture, sa coutellerie et se dirige vers sa place. En chemin, il rencontre un autre juif. Malheureusement, qui n'a pas l'habitude de manger cacheur, et il se sent mal à l'aise devant ce rabbin vieux jeu. Il lui dit, « Monsieur le rabbin, ce que vous faites à la maison, c'est une chose. » Mais ici, en public, dans un endroit comme ça, dans une soirée royale, c'est vraiment pas approprié de vous promener avec votre nourriture cachère et votre assiette euh, d'une manière archaïque. Le rabbin qui le sourit et ne lui dit pas grand-chose, il continue son chemin. s'installe à sa place et là, juste avant de commencer la soirée, le... il y a une annonce qui se fait pour que les gens se sentent à l'aise pour que les gens se connaissent mieux un à l'autre on va demander à chacun de bouger sa place et d'aller à une autre place 
le rabbin maintenant prend son assiette, prend sa coutellerie et il s'en va vers l'autre place. En marchant, il rencontre le prince Philippe, le mari de la reine. Il dit, monsieur le rabbin, je vois que vous amenez votre nourriture, votre assiette, ce n'est pas nécessaire, il y a là-bas. Alors le rabbin lui explique, non, respectueusement, je mange cachère. Et c'est quoi cher cachère Il commence à lui expliquer. Le prince Philippe était tellement impressionné qu'il dit à la reine, il faut que tu écoutes ce que le rabbin vient de m'expliquer. Et là encore, il recommence à expliquer le concept de la discipline du kashrut. Ce juif qui a remarqué que le rabbin est en train de discuter, avoir une discussion très amicale avec la reine, il, est, il se rapproche, il dit, il introduit, moi aussi je suis juif. Et la, rabbin qui le, la reine qui le regarde, alors, mais si tu es juif, où est ton assiette 